Estos últimos días no salió mucha información de Grande Fauto 6. Parece que toda la información salió la semana anterior y la anterior. Así que bueno, el contenido del canal va a ir variando la cantidad según la cantidad de información que se vaya revelando. Como ahora mismo no hay una noticia revelante, quiero aprovechar este momento para hacer un video distinto y comentarles qué voy a jugar yo mientras espero Grande Fauto 6. Y también por si quieren jugar conmigo y me quieren agregar. Y sí, señores, estoy hablando nada más y nada menos que ex Defiant, o como se pronuncie. Señores, desde que salió hace dos días que no paramos de viciar y la verdad que me parece un juegazo. Disculpen si no tan raro mi comentario, es que literalmente para este video no tengo ningún guión como para la mayoría de videos. Para quien no haya jugado ex Defiant, es literalmente un shooter arcade al estilo Call of Duty, pero de los anteriores, de los Call of Duty de la época dorada, de los Call of Duty clásicos. Nada de Warzone, Battle Royale, ni nada de esas cosas. Es el típico shooter Cyber vs 6, con mapas medianos y modos de juegos típicos como dominio, punto caliente, escolta, etc. Tiene más esencia de Call of Duty este juego que el propio Call of Duty actualmente. Y tampoco es sorpresa porque este juego está desarrollado por ex trabajadores de Call of Duty. Y antes de que me maten quiero decirles que no es que voy a empezar a subir contenido de ex Defiant a este canal. Para eso tengo mi canal secundario que si me quieren seguir lo tienen abajo en la descripción. Ex Defiant es un juego que tiene muchísimo potencial pero también todo todo depende de Ubisoft, cómo se manejan de acá en adelante, ya que de lanzamiento tuvo bastantes problemas porque la propia Ubisoft no se esperaba el éxito en cantidad de jugadores que iba a tener el juego y se cayeron todos los servidores. Después se mejoraron y el juego empezó a funcionar, pero hubo muchísimo tiempo en el que no se podía jugar. Actualmente el juego está en pre-season, acaba de salir una actualización, lo van a ir actualizando y después van a empezar las temporadas. Pero claro, hay que ver a largo plazo cómo hacen para que el juego se mantenga vivo. Recordemos que estamos en una época en la que la gente se aburre muy rápido de todo y quiere todo ya y cambia de una cosa a la otra en menos de un segundo. Así que desde Ubisoft van a tener que saber manejarlo para que no se les muera el juego. Muchos dicen que este juego viene a competir con Call of Duty y la verdad que le plantó cara bastante bien. Pero bueno, recordemos que una cosa es una saga como Call of Duty que ya tiene mil millones de años y otra cosa es una IP completamente nueva de una desarrolladora como Ubisoft que nunca hizo un un juego de este estilo. Todos conocemos a Ubisoft por otro tipo de juegos como Assassin's Creed, Far Cry, etcétera, pero nunca la conocimos por un juego tipo Call of Duty. Y Activision tiene muchos años de experiencia en esto. Pero ¿qué pasa? La salida de X Defiant es muy importante para Call of Duty. ¿Y por qué digo esto? Porque como fanático de la saga de Call of Duty, tengo que admitir que ya hace varios años que la saga está en la mierda y cada vez viene más abajo. Esto en parte es por culpa del skill based matchmaking entre un montón de cosas más que Activision manejó muy mal. Pero como les digo, lo bueno de que haya salido este juego X Defiant, que no es ni pay to win, ni tiene skill based matchmaking, y es un multijugador disfrutable, y que tuvo más de 3 millones de jugadores en el lanzamiento, algo que Call of Duty no hace hace años, claramente esto va a hacer que Activision empiece a tomar otro tipo de medidas con los nuevos COD. Y claramente están muy pendientes de los movimientos que está haciendo Ubisoft con X Defiant, porque ni bien salió el juego, al día siguiente ya revelaron Call of Duty Black Ops 6 y eso no es ninguna casualidad saben que el nombre Black Ops pega demasiado, juegan un poco con la nostalgia y aprovechan para cortarle un poco la racha a X Defiant que venía solo corriendo y en menos de un día ya te ponen esta noticia. Bien gente vamos a ver cómo lo hace Ubisoft como les digo vamos a ver qué hace Call of Duty con este nuevo code que acaban de aparecer nuevas noticias y desde Treasure dicen que va a ser un auténtico juegazo la la verdad a esta altura no sé si creer o no porque casi todos los años dicen lo mismo, pero bueno no hay que ignorar a Treasure y no hay que ignorar el nombre de Black Ops, que por lo menos para mí el Black Ops 2 fue el mejor Call of Duty de toda la historia. De acá hasta la salida de GTA 6 van a salir bastantes juegos que muy probablemente yo quiera jugar, porque tampoco es que me voy a quedar sin jugar a nada hasta que salga GTA 6, pero lo que le quería decir en este video es que le den una oportunidad a X Defiant si todavía no se la dan, está completamente gratis y yo actualmente estoy viciando a este juego después quizás me cambio a otro hay muchos otros juegos que también estoy esperando, como por ejemplo el Sparking Zero, estoy muy ansioso por ese juego, así que nada gente, vamos a ver cómo nos vamos desenvolviendo de acá hasta la salida de Grand Theft Auto 6 como les digo, si quieren jugar conmigo a X Defiant en la descripción tienen mi Instagram, me pueden escribir por ahí y nos agregamos a la consola o al Ubisoft Connect, y si querés saber más sobre este juego para no entrar no sabiendo nada, en pantalla te dejo un video de mi canal secundario para que te vayas 
metiendo un poco más en el juego. Un saludo y dale, nos vemos en este video.